pagsabog nga ba ulit ang taal? Mas magiging malalaki ang susunod na pagsabog? Ayon sa Fibox, mataas ang chance na muling pagsabog ng taal. Pwedeng oras lang bilang o araw. Nakapangilabot lang isipin, no? Kung ano mangyayari pag yung tubig sa lawa pumasok sa bulkan sabay umago sa magma. Pag nangyari ang banggaan ng tubig at magma, magkakaroon ng napalaing bayulenteng sabog na hanggang langit ang taas at magkakalat ng bato, magma, at maliliit na kung ano-ano na tatama sa nakapaligid na city. Pwede rin mag ng tsunami na ilang metro ang taas na tatama sa nakapaligid na lugar. Parang yun nangyari sa Indonesia noong 2018. Nitong January 15, 2020, sabi ni Chief of Fibox Antonio Bonas na mayroong bagong images galing sa satellite. Natuyot na daw ang main crater lake at wala na yun. Ang lawa daw ngayon, natatakpan na ng abo at may mga panibagong cone-like vents na pwedeng labasan ng magma. Actually, pag tinignan natin ang monitoring records ng Fibox, may malaking posibilidad na magkakaroon ng mapanganib na pagsabog. Bakit nga ba sumabog ang taal? Sumasabog ang mga bulkan kapag ang gas sa loob ay hindi na makalabas at nagform na ng matinding pressure gawa ng pagtakip ng magma sa butas ng bulkan. Ang molten rock o tunaw na bato, kung tawagin ay magma, ay umaakyat pa ibabaw kapag dumadami na sila at ang gas ay nabubuo kapag ang mga magma ay dumarami. Tapos, dumadami ang magma kapag ang earth's mantle ay natutunaw. Natutunaw naman ang Earth's mantle kapag ang tectonic plates ay nagbibitak o kapag ang isang plate ay natulak pa ilalim ng isa pang plate. Alam niyo ba na mayroong 16 volcano sa buong mundo na kung tawagin ay decade volcano? Meaning madalas silang may violenting pagsabog. Palagi silang binabantayan 24-7 at isa ng taal doon. Ano-ano nga bang peligro dala ng pagsabog ng vulkan? Ang abo na galing sa bulkan, pagtapos nitong sumabog, ay hindi lang magpapadilim ng langit. Naapektuhan din ito ang kalidad ng hangin, tubig, at natatabunan ang mga daan. Kaya din pala nitong magpabaksak ng gusali at bahay kapag masyado ng marami ang abo sa ibabaw ng bubong. Maraming dalang kemikal ang abo ng bulkan. Andiyan ang carbon dioxide, sulfur dioxide, hydrochloric acid, and hydrofluoric acid. Lahat ng yun ay may iba't ibang delikadong epekto para sa kalusugan natin. Ang abong nadurog ng hangin mula sa bulkan hanggang sa lugar nyo ay hindi mo na makikita sa sobrang liit at pwede mo pa rin malanghap. Kaya ang masasabi ko sa inyo, kahit malayo man kayo sa bulkan, kailangan nyo pa rin magsuot ng mask dahil hindi porkit hindi mo nakikita ibig sabihin wala sila. Alam nyo ba na parang bubok ang mga durog na abo sa hangin ngayon? Alam nyo kung bakit? Di ba ang salamin ay gawa sa tinunaw na buhangin at bato? Hindi lang sa baga delikado ang abo. Nakakairita din ito ng balat at mata. Kaya siguraduhin natin habang nag-aalburuto pa ang taal ay palagi tayong magsuot ng mask, long sleeves, at kahit anong protection sa mata dahil kahit saan man tayo magpunta, madaling kumala sa Pilipinas ang abo galing sa bulkan.